Vale la pena aclarar que en la capital del trabajo, en la ciudad del Dorado, todavía no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Sí, esta persona tendrá que cumplir la cuarentena y en caso de presentar algún síntoma, inmediatamente va a ser aislado. Lo mismo, las 18 personas que estuvieron en algún momento en contacto con este sujeto. Pero es importante aclarar que no hay casos de coronavirus, coronavirus en la ciudad de El Dorado. Sí hay varios aislados, por lo menos 18. La cuarentena administrada, así lo ha titulado el Gobierno Nacional, y es, se trata de este nuevo proceso que comenzó a regir a partir de ayer lunes, por el término de la semana que resta, y después se volverá a analizar de qué manera continuar con el proceso de aislamiento. Una de las partes que fueron exceptuadas dentro de todo este proceso son los trabajos que llevan adelante los hospitales oftalmólogos, y también, perdón, los odontólogos. Y en ese sentido hay una suerte de contradicciones que por esa razón decidimos dialogar con el odontólogo Nicolás Strider, quien explicó que únicamente, volvió a reiterar, van a atender casos de urgencia, porque claramente el trabajo que realizan es muy delicado y paralelamente tienen inconvenientes con las obras sociales. Esta es la entrevista que logramos con el profesional. En los días pasados salió a nivel nacional un comunicado donde dice que nosotros podemos ampliar nuestros servicios eh, yendo levemente a la normalidad de lo que era para nosotros. Pero eh, tanto el colegio como otras entidades que nos nuclean a nosotros eh, salieron a comunicarnos que esto no es así, que nosotros solamente estamos limitados y autorizados a resolver urgencias programadas. O sea, el paciente solo puede venir con turno previo. Eh, hablar de normalidad va a ser bastante difícil porque eh, conseguir de manera masiva los, los elementos de bioseguridad que nosotros necesitamos, que ese kit que se habla de cofia, barbijo, eh, camisolín, botas, eh, no es tan fácil. Eh, se consiguen pero limitados eh, y con múltiples opciones de precio. Entonces eso va a ser uno de los primeros problemas que tengamos eh, que resolverlo. ¿no? Con las obras sociales estamos un poco limitados, ellos nos permiten solo facturar eh, códigos de urgencia, pero a su vez eh, las entidades donde nosotros presentamos las facturaciones se encuentran cerradas y eh, las obras sociales también están cerradas, entonces el hecho de, de cobrarlos después va a ser bastante difícil. Eh, hay problemas en cuanto también a, a que la obra social cubra o no los gastos de este kit que mencioné eh, y bueno, los aranceles deberían modificarlos también. Eh, eso sería un problema para resolver a futuro para, en cuanto a nosotros. Chico, en caso de que ustedes estén trabajando con algún paciente infectado, ¿cómo sería el modo de operación en este caso? Un paciente que esté infectado no se va a presentar en la consulta particular. Eh, esto va a surgir ya dentro de eh, un ámbito hospitalario. Si sí, nosotros por los síntomas que, que se conocen, de fiebre, eh, tos y otros, otros más, sí podemos, podríamos detectar si un paciente llega a la consulta y, y tiene probabilidad de tener el, el virus y ahí derivarlo a un hospital. Pero eh, la atención en ese caso sería dentro de un hospital y solo para resolver una urgencia si el paciente lo necesita. Si no, hasta que se recupera no, tendría ningún, no, no, no necesitaría atención odontológica.